ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ക്യൂ ആണെന്നാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നേരം നേരം ഇപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഈ മെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ ഒന്നിനും പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മുണ്ടെടുത്തിട്ട് വേണം കയറാനുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ് എന്റെ മോനെ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ അമ്പലം ഉള്ളത് വഴി കണ്ട പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിരിക്കാണ് വ്യൂ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാലല്ലേ കാണാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണത് വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സമയം ഇപ്പോൾ അഞ്ചേ മുക്കാല് വെളുപ്പിനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സനൂർ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് പക്ഷെ വെളുപ്പിനായിട്ട് ഇത്രയും തിരക്കല്ല ഭയങ്കര തിക്കുന്ന തിരക്കാണ് നമ്മുടെ ടാക്സി വന്നു ടാക്സി വന്നു അത് നമ്മുടെ ടാക്സി അല്ല വേറെ ഏതോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ടാക്സി ഓൺലൈനിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ബാഗ് ഉള്ളത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു അവരത് കീപ്പ് ചെയ്തോളും നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ എടുക്കാം അതും പിടിച്ചു നടക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ബാഗിലാക്കി വെച്ചേക്കാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നുസാ പിന്നീട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് നുസാ പിന്നീട ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് കിട്ടില്ല സ്ഥലമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അതിനാൽ പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കുറേ ആശാമാർ ഇങ്ങനെ വഴിയരിയിലുണ്ട് ഇന്ന് ഉറക്കൂലേ ഏഹ് അപ്പം സമയം ഇപ്പോൾ അഞ്ചേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആറര ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തണം കേട്ടോ വെളുപ്പിന് ആറരക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃത്യം ഒരു ആറര ആകുമ്പോൾ എത്തണം കാരണം ഏഴ് മണിക്ക് ബോട്ട് പുറപ്പെടും അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് അതിന് മുമ്പ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പണിയാവും കാരണം നല്ല തിരക്കണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകണമാണ് അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണി വാളും അപ്പോൾ ഒരു ആറരക്കെങ്കിലും വെളുപ്പിന് അവിടെ എത്തണം ഓ നേരച്ച പട്ടികളാണല്ലോ നമ്മുടെ ടാക്സി വന്നു ഞാൻ ഓജക്കി എന്നാണ് കേട്ടത് ഓർഡർ ചെയ്ത് മാറു പട്ടി മറച്ച പട്ടിയാണല്ലോ പറയുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സനൂർ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി അധികം തിരക്കില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുപ്പിനായുണ്ട് വലിയ റോട്ടിലും തിരക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബോർഡിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടാക്സിയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളെ കിട്ടി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ ബോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ പുള്ളി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ് പുള്ളി ബോട്ടിൻ്റെ ആൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആളെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി റേറ്റ് പറയണത് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നാല് ലക്ഷം തൊട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ലാഭമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ഇതാണ് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടർ ആ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബോട്ടുണ്ട് ഇത് ബോ ഇതെല്ലാം ബോട്ടിൻ്റെ കൗണ്ടറുകളാണ് ഓ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ബോട്ട് യാത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തട്ടാ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സനൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴരക്ക് പുറപ്പെടും പിന്നെ തിരിച്ച് ലാസ്റ്റ് ബോട്ടുള്ളത് നാലരക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് അത് ന്യൂസാപ്പിനിടയിൽ നിന്ന് നാലരക്കാണ് തിരിച്ച് സെയിം ബോട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ കാണുന്ന ബോട്ട് കെട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് ഇനി സമയമുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ അങ്ങനെ എത്തിയേക്കണം ആറരക്ക് എത്തി ഏഴരക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നേരത്തെ എത്തണ നല്ലത് ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഫുള്ളായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ സീനാവും ഈ കിടക്കണ ഏതോ ബോട്ടിലൊന്നാണെന്നാ തോന്നണ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ചിഞ
ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി സമയം ആയാത്തോണ്ടാണോ സീസൺ അല്ലാത്തോണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നാലും ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ തന്നെയാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇന്തോനേഷ്യക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല സമയം ഏഴ് മണിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുസാ പിന്നീട് അവിടെ പോയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ലഘു ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടണതെന്നാ തോന്നുക ഈ മുട്ട ഓംലേറ്റ് പോലെ സാധനം കിട്ടും ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ഏകദേശം അതേപോലത്തെ കടകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് വശപ്പെടക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ എന്തായാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു കോമഡി പറ്റി നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം നമുക്ക് തരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ബാഗിൽ വെച്ചു നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണമല്ലോ പക്ഷെ അവർ റൂ റൂം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ റൂം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുപ്പിക്ക് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്നായിരം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമ്പത്തെട്ട് രൂപ റേറ്റ് വരും അമ്പത്തെട്ട് രൂപ എടുത്ത് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം മേടിച്ച് മേടിക്കേണ്ടി വന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൂമിലിരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ പൈസ ചാർജ് ചെയ്തു ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് നടക്കില്ല പിന്നെ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ ഒരു ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാടും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലാൻ നിൽക്കണ്ട എനിക്ക് വിശന്ന് തുടങ്ങി ഇനി സമയമുണ്ട് ഏഴ് മണിയായിട്ടുള്ളൂ ഏഴരക്കാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ചായ പറഞ്ഞു ചായ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയത് വലിയ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചായ വന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് കുഴപ്പമില്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പെട്ട പാട് ഇരിക്കും മാത്രമേ അറിയാം ഇവർക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നി ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എന്തായാലും എടുത്തു രാവിലെ തന്നെ റൈസ് അടിക്കുക ഇത് ചിക്കൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിക്കൻ ആണ് ഈ സംഭവം കൊള്ളാട്ടോ ഇതിന് ഐസ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ആണ് ഐറ്റം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി ഗ്രേവി ഒന്നുമില്ല ഒരു എരിവുള്ള സംഭവം ഒക്കെയാണ് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി അതിന് ഇരുപതിനായിരമാണ് റേറ്റ് ആയത് അതായത് നൂറ് രൂപ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യായിരം കൊടുക്കണം സമയം ഏഴ് ഇരുപതായപ്പോൾ ഇവിടെ ജനസാഗരമായിട്ടോ ഇത് കണ്ടാ ശെൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നിറച്ച ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറിനേഴ്സും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വന്നുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ജനങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു നേരത്തെ എത്തും കണ്ടോ ഭയങ്കര ആൾക്കാരായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് പുറപ്പെടാൻ സമയമായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ടൈം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ ബോട്ട് ഏതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പലർക്കും പല ടാഗുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു റെഡ് ടാഗ് തന്നില്ലേ ആ സാധനം കഴുത്തിലിടണം വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മളെ ആരും വന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല നമ്മൾ തന്നെ ബോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണ റെഡ് ടാഗ് ഇട്ട് ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ എൻ്റെ പന്നളിയ ബോട്ട് പോകുമോ ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴര ആയല്ലോ No, no, not ticket. Yeah, right boarding pass. Yeah, oh, this is boarding pass. Yeah, you bring back, you give me. Oh, okay. Yeah. ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെരുപ്പുകളെല്ലാം ഇവിടെ വെക്കണം കേട്ടോ ചെരുപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അവർ കൊണ്ടുവരുവർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് ആകി ഇവിടെ കൊടുക്കണം വേറെ കോമഡി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബോട്ട് പോയി അതായത് ആ റെഡ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടേണ്ട ബോട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഏഴരക്കുന്നാണ് അറിയില്ല അവർ വേറെ ഈ ബോട്ടിൽ കയറ്റി ഇത് സെമാബു ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇവർക്ക് മൂന്നാല് ബോട്ടുണ്ട്
കറക്റ്റ് അറിയില്ല പിന്നെ സ്പീഡ് ബോട്ട് കിട്ടുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് തഞ്ചോങ് ബിനോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം സനൂർ പോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടുകാരുണ്ട് ആ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അവർ വഴി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് റേറ്റൊക്കെ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെ വന്നെ കേട്ടോ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം റേറ്റ് വരും ഇവിടുത്തെ ഇന്തോനേഷ്യൻ മണി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പബ്ലിക് ഫെറി ആണ് നിങ്ങൾ ഇടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഇരുപത് രൂപ അമ്പത് രൂപ ആ ഒരു റേറ്റിൽ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സനൂർ പോർട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പവും പെട്ടെന്ന് എത്താവുന്നതും ഈ ഒരു സനൂർ പോർട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു നുസാ പിന്നീട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബാലിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്ന തന്നെ പാരഡൈസ് ഫോർ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്നാണ് ഒരുപാട് സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിന് പറ്റുന്ന പോർട്ടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സ്പീഷ്യസിലുള്ള കോറൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറോളം സ്പീഷ്യസിലുള്ള റീഫ് ഫിഷുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ബീച്ചുകളുടെ ഒരു മേളം ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ചുകൾ അല്ല വെറൈറ്റി കിടിലും ബീച്ചുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൈക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കറങ്ങാം നുസാ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐലൻഡിലേക്ക് എത്തി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് നുസാ ലംബുയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഐലൻഡ് നമുക്ക് കാണാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ബോട്ടില് ചെരുപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നിറച്ച ആൾക്കാർ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ബൈക്ക് വേണോ അത് വേണോ ഇത് വേണോ അപ്പൊ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം പുള്ളി എത്ര റേറ്റ് പറയണേ നോക്കട്ടെ എന്താണ് ബൈക്ക് നമ്മൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുത്തു ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂട്ടർ റെന്റിന് എടുത്തു ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് റേറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു എം എ ഹേഡ് ഒരു വണ്ടി കൊള്ളാം കിടിലിൽ സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു ലിറ്റർ അടിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ബാഗ് മൊത്തം കയറി ഇത് കണ്ടോ ഡ്രോൺ അടക്കമുള്ള ഫുൾ ബാഗ് എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം വൈകുന്നേരം ഒരു നാലര വരെ സമയം നാലര അല്ല ഒരു നാല് മണി വരെ സമയമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ജെട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ട മല ആ ബാലി തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ ദ്വീപിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബാലിയാണ് ആ ബാലിയിൽ ആ മല കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ല ദൂരെ മേഘമൊക്കെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പേര് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണില്ല ഇവർ പേര് പറയണം ഭയങ്കര പാടാ എന്തോ ഗുണ്ണിയാന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ ആണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു അഗ്നി പർവ്വതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ബാലി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൗത്ത് സൈഡിലുള്ള നുസാ പിന്നീട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐലൻഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ തേരാപ്പാറ ഇറങ്ങാൻ പോണത് ഇവിടുത്തെ കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് സമയം ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബോട്ട് നാലരക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് തീർക്കണം അത്യാവശ്യം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെമ്പിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പിൾ അത് കിടിലുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോട്ട് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി തന്നെ വേണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ ഇത് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഈ കാണാം പെട്രോൾ അടിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലിറ്ററും കൂടി അടിച്ചിട്ടേക്കാം കാരണം സംഭവം ഒരു അമ്പൂര കേസല
അതേത് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അമ്പലം ഉണ്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതേപോലത്തെ അമ്പലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ആമ്പോ പൊളിക്കണം പൊളിക്കണം ഏതോ ഫോറിനർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വഴിയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനാണോ ഈ പെട്ടിക്കടയിലൊക്കെ പെട്രോൾ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണ്ട കാരണം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ എന്നാണെന്ന് എഴുതിയേക്കണം പക്ഷേ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയേക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ വഴിയിൽ കിട്ടുമെന്നുണ്ട് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ അല്ലാണ്ട് പെട്ടിക്കടയിൽ പെട്രോൾ കിട്ടുമെന്നാ തോന്നണം യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ വഴി കാണുന്ന പെട്ടിക്കടയാണ് പെട്ടിക്കടയിൽ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്രോൾ കിട്ടും കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനെ കുറിച്ച് പെട്രോൾ അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ള ഇവര് പറയണത് മെട്രോൾ ആയിട്ട് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കണം ദിസ് പെട്രോൾ ഫോർ ദിസ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സീനാ അപ്പൊ റേറ്റ് പറയുന്നത് പതിനായിരം റുപ്പിയാണ് വൺ ലിറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനായിരം റുപ്പിയക്ക് വൺ ലിറ്റർ കിട്ടും വൺ ലിറ്റർ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇത് തന്നെ അല്ലേ വണ്ടി കത്തി പോകും വേഗത്തിന് ഇത് കണ്ടോ സാധാരണ ഒരു പെട്ടിക്കടയാണ് അവിടെ ഒരു ചേച്ചിയിലും തയ്യൽ തയ്ക്ക് തയ്യൽ കടയാണ് ഇതേതൊരു ചെറിയൊരു കട അതിനു മുമ്പിലാണ് ഈ പെട്രോൾ വെക്കണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ലിറ്റർ അടിച്ച് പതിനായിരം റുപ്പിയ അതായത് അമ്പത് രൂപ ഓ അതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വഴി കണ്ട പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിരിക്കാണ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്താ പറയാ ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം പോകാനുണ്ട് ഇതിന് മൈലേജ് ഒക്കെ എന്തോരം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററും കൂടി അടിച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ലിറ്റർ കിടപ്പുണ്ട് നോക്കാം അമ്പത് രൂപയുടെ കേസല്ലേ വഴി കിടക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അറിയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററും കൂടി അടിച്ചിട്ട് ആ മൂന്ന് കട്ട വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കട്ട വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നട്ടാ അപ്പം മൂന്ന് കട്ട ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പെട്രോളിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ പോലത്തെ ഒരു കളറല്ലേ ഇവിടെ പച്ച കളറാണ് ഇത് വേറെ എന്തോ സാധനമെന്ന് തോന്നാം പെട്രോൾ ലൈറ്റ് പെട്രോൾ ലൈറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് പെട്രോൾ എന്നൊന്നും അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വേറെ ഏതോ കമ്പനിയുടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവം ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് പെട്രോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതേപോലത്തെ പല വണ്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അടക്കമുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് വണ്ടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ പിന്നെയും ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ബീച്ചല്ല കടൽ തീർത്തെത്തി ഓ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്തെ റേറ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറയണത് അധികം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ബീച്ച് ഒക്കെ കിടിലും വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അധികം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആകെ കുഞ്ഞ് ഐലൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അധികം കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും ഓടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂട്ടറാണ് ഈ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെപ്പാട് ചെറിയൊരു ഐലൻ്റ് ആണ് ഒരു പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഐലൻഡിൽ ഇത്രയും ഓടിയില്ലേ അത് തന്നെ വലിയ പക്ഷേ പൈസ ഒന്നും കുറച്ച് വന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഡിമാൻഡ് ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്തായാലും വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ അവർ പറയുന്ന പൈസ ഒക്കെ എടുക്കും എന്തായാലും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റും അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ സീനൊന്നും ഇല്ല ഫുഡ് ഒക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും ഇവിടെ ഏത്തുവത്തം വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിടിലൻ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തി ഇറങ്ങിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ബീച്ച് സൈഡാണ് ബീച്ച് അല്ല ബീച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒയ്യോ ഓ ഇവിടെ നിന്നാൽ കുളിക്കോട്ടോ മൊത്തം വെള്ളം തെറിച്ചിങ്ങ മലയാണ് നമുക്കൊരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോകാണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ടെമ്പിളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതൊക്കെ കിടിലം ബീച്ചാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പച്ച കളറാണ് ഓ താഴത്തൊക്കെ വീടുകൾ കാണാം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട തന്നെ ഇതുപോലെ മുണ്ടെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മുണ്ടെടുത്തിട്ട് വേണം കയറാനായിട്ട് ഇതിന് മുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണോ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ രീതി പറഞ്ഞാണ് ഓ അപ്പം ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി പോണേ പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭാവന കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ അമ്പലം ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ് എൻ്റെ മോനെ ഇത് ഭയങ്കര നാരോ ഇതാണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകണ്ടി പോകുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അതായത് ഒരു കേവ് ടെമ്പിളാണ് ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ അമ്പലം ഉള്ളത് ഇതുണ്ടാ ഇനിയും നൂണ്ടു പോകാണ്ട് കുനിഞ്ഞല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് യെസ് ഇതുണ്ടാ ഇതാണ് ഈ ടെമ്പിള് ഒരു ബാലനീസ് കേവ് ടെമ്പിളാണ് എൻ്റെ അമ്മ അതുപോലെ ആംബിയൻസ് ആണ് കയറുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയില്ലാതില്ല ഇതുണ്ടാ ഇത് കിട്ടില്ലെന്നൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ മുകളിൽ വവ്വാലൊക്കെ ഉണ്ട് നിറച്ച് വവ്വാലുകൾ ഇവിടെ പ്രയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും വെട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണൂല ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്തോ സംഭവമുണ്ട് വവ്വാല് പോലെ എന്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വവ്വാല് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ചെറുതായിട്ടേ വെട്ടം ഉള്ളു കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ അത്ര വെട്ടം ഇല്ലാത്തോണ്ട് കിട്ടണില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഭയങ്കര സൗണ്ടിലാണ് കേൾക്കണത് കാരണം ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലമല്ലേ ഭയങ്കര എക്കു ഓടിക്കണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ നിറച്ച് കിളികളാണ് കേട്ടോ കിളിയാണ് വവ്വാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ വേറെ കാര്യം മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് താഴത്തോട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കണ നമുക്ക് കാണാം മുകളിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ വീഴും എന്നാൽ ഈ പാതയൊക്കെ മൊത്തം നനഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് സംഭവം എന്തായാലും കിടിലെ ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വരേണ്ട മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ശരിക്കും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ടെമ്പിളുകളിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു അമ്പലം എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ അമ്പലം എന്നുള്ളതാണ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട് ഇത് ബാലനീസ് ഹിന്ദു ടെമ്പിളാണ് ഇത് ഹിന്ദു പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മീറ്ററോളം ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു ഇനി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങ് കുറേ നീളത്തിലങ്ങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ അവർ പ്രയറൊക്കെ ചെല്ലിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടം വരെ പോയുള്ളൂ എന്തായാലും തിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊന്നും കാണില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മുണ്ടെടുക്കണേൻ്റെ ഒരു റെൻറ്റ് അവിടെ പുറത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ എൻട്രി ഫീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ് പ്രയർ സ്പോട്ടുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന ഇരുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം എൻ്റെ പോലെ ഹെവി സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ കണ്ട ശേഷം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് കൂടി തന്നെയാണ് പോകണം വന്ന വഴിയൊക്കെ ഇതാണ് അവസ്ഥ കുനിഞ്ഞല്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല നൂണ്ട് തന്നെ പോകണം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പമല്ല ചൂടും അല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ കുറേ നേരം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവിപ്പുണ്ട് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് എന്നമ്മേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വേണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യ ഇവിടെ ഓഹേ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ പ്രയർ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിനല്ല നല്ലോണം വെള്ളം കുടിച്ചോളണം കാരണം നല്ല വെയിലും ചൂടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം രണ്ടര ലിറ്റർ രണ്ടര അല്ല അത് കൂടുതലുണ്ട് വെള്ളം
നിറച്ച് പട്ടികളാണ് പിടിച്ച് കടിക്കുമോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എന്നോടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണോ എന്നാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല അത് എല്ലാ നാട്ടിലും പോയാലും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇവൻ ലക്ഷദ്വീപ് പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു മാൽദ്വീപ്സിൽ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചു അതൊരു പുതിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണോ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതായത് തേക്ക് വാഴ തെങ്ങ് എല്ലാം ഉണ്ട് കൊലച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് വാഴ പിന്നെ മാവൊക്കെ കാണാം ഏതൊക്കെ തേക്ക് മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം വാഴയൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന അതേ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം കേട്ടോ അതെ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ പെട്രോൾ തീർന്ന് പോകും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ വഴിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീനൊന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന മൊത്തം തേക്ക് മരമാണ് ആ തേക്ക് കാണും അതെ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും കപ്പയാണ് കപ്പ കൃഷി ഇതുണ്ടോ ഒരു ലോഡ് കപ്പ ഇവിടെ വല്ല കപ്പയുടെ വല്ല ഐറ്റം കിട്ടിയൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്കായിരുന്നു നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഐറ്റം കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇതാണ് ഇത് മൊത്തം തേക്കാനുള്ള തേക്കും തെങ്ങും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ നിൽക്കണം ഇത് മാവാണ് മാവല്ലേ അല്ല 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 വേറെ നാണ്ടോ അല്ല മാവ് തന്നെ ഇതേണ്ട മാങ്ങ മാങ്ങ മരം ഇത് അടിപൊളി വൈബാട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടില്ല വൈബാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു വഴിയിലൊന്നും ആരും ഇല്ല വേറൊരു കാര്യമുള്ളതേ ഭയങ്കര കേറ്റമൊക്കെയാണ് കേറ്റോ ഇറക്കമൊക്കെയാണ് മലയും കുന്നൊക്കെ കയറിയാൽ പോണ നല്ല റോഡാണ് പക്ഷെ നല്ല റോഡാണ് കണ്ടോ മൈലേജ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ മൂന്ന് കട്ട എന്നുള്ള രണ്ട് കട്ട ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പണിയാവോ ആവോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂടിയൊക്കെയാണ് പോണത് ഇതുണ്ടാ വിജനമായ സ്ഥലം ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നോ പുറകിൽ നിന്നോ ഒരു മനുഷ്യന്മാർ ആരും മരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ ഏതോ വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലോട്ടാണോ കയറണേന്ന് ഡൗട്ട് കുറെ ഹെയർപിനൊക്കെ കയറി ഇപ്പോൾ അതെ ആ വണ്ടിയൊക്കെ ഹെയർപിന് കയറിയിട്ടാ വന്നോണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ വണ്ടി കൊള്ളാട്ടെ നല്ല പവറുണ്ട് കുത്തനെല്ലാം കയറ്റമൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കുള്ള പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ഒരു കട്ടായ പണ്ടാര പണി പാലിന്നു പെട്രോൾ തീരുമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പെട്ടിക്കട അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടി ഓടി ഡയൺ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇത് കിട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടോ അതായത് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കണ കടലിങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കിടക്കണ രീതിയിലാണ് ഓ ഭയങ്കര ഇറക്കമുള്ള അവിടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ദേ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നൈസായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്നാൽ ഈ ബീച്ച് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനായിരമാണ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ റേറ്റ് പിന്നെ ബൈക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയ്യായിരം അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ദേ കിട്ടി കണ്ടാ ഡയമണ്ട് ഹിൽ ദ ഡയമണ്ട് ഹിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് കിഡിലനൊരു ബീച്ച് തന്നെ ഉണ്ട് ആ കിഡിലൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതിന് അത്തു എന്നാ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ അത്തു അത്തുന്നാണ് എഴുതിക്കണം ഇവിടെ എഴുതിക്കണം എന്താണ് അത്തു ആകുമ്പോൾ സിമ്മ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നടക്ക് കാണിക്കണ്ട ആഴം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ബീച്ച് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടണം ഈ സൈഡും കടൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കടലിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വേണ്ട അതിലിങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് നമുക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ബീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ എത്തുന്നത് തോന്നണം ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല മോനെ ഇത് നോക്കി എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ പോയ
പിന്നെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഒരു കടലിൽ കൂടി നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നീന്തി നീന്തി പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ പോയാലും മതി നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തും അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കിടക്കണം കുറേ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേക്കണ കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇന്ന് മറ്റേ ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു സൗത്ത് ഭാഗം കാണാം പിന്നെ ഡൈമണ്ട് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തോട്ടറാണ് നേരത്തെ കണ്ടത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് ആ നമ്മൾ താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ല ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ബീച്ചിലെ ഏറ്റവും കിട്ടിയ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര സമയം എടുക്കുന്നത് തിക്കും തിരക്കാണ് ഇത് കണ്ട കിട്ടിയ സ്പോട്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും സ്വാഭാവികം കിട്ടും ഇതെന്ത് ഭാഷയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് അറിയാം ബാലനീസ് ഒന്നും തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ട ഒരു ഇങ്ങനെ ചെത്തി വെച്ചേക്കണ പോലെ ഉണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ക്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നേരം നേരം നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടി അങ്ങ് പോകാം ഓ ഇത് അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെ കേട്ടാ ഇവിടെ വെറുതെ അല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ നിൽക്കണം നമുക്ക് ഇനിയും താഴ്ത്തോട്ട് ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ആ കടലിൻ്റെ ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും ഇറങ്ങുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അധികം ടൈം ഇല്ല നമ്മുടെ ടൈം ആകെ സീനാണ് നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തണമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകണം വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവമാണ് ഹായ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു അതൊരു ഹിഡൻ ബീച്ചാണ് താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു ഒരു മല ഇടുക്കിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറി കിടക്കുന്നൊരു ബീച്ചാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിന്നില്ല കാരണം ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സൗസ്കൃതമായിട്ട് കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പോയ ആ ഡയമണ്ട് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വിത്ത് ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും പറഞ്ഞു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇതിനും ഇതിന് മുപ്പതിനായിരം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടേ കാലം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി അടുത്തത് കെല്ലിങ് ക്ലിങ് ചെ കെല്ലിങ് ക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ചാണ് അത് തന്നെയല്ലേ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ പോകണം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ കാലം അല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവിടെ നിന്നൊരു പന്ത്രണ്ടര ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ആയി എത്തുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ബീച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐലൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കറങ്ങിയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി പിടിച്ച് നമ്മൾ ആ കേവ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പോയി പിന്നെ ഏറ്റവും സൗത്ത് എൻഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയ ഡയമണ്ട് ബീച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കില്ലിങ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കില്ലിങ്ലി ബീച്ച് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈ ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു വെസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരും അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ബീച്ച് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ പേര് കില്ലിങ് കിങ് കില്ലിങ് കിങ് ബീച്ച് അതൊരു ഫേമസ് ബീച്ചാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രോക്കൺ ബീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുക ക്രിസ്റ്റൽ ബീച്ച് അതൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ആ ബോട്ട് ചിട്ടി എത്തും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പിടിച്ച് നമ്മുടെ അയലിലോട്ടും ബാലിയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം സംഭവേ കിടിലം വൈബാണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഒരു സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയാണല്ലോ സ്കൂട്ടറോ ബൈക്കോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് 
ഏയ് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളാണ്ടേ കാണാം ഏ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു എന്താ കിളിങ്ങ് ഓ എൻ്റെ പേര് വായിക്കും കിളിങ്കിങ് ബീച്ച് അപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാലായി ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീച്ചിലോട്ട് എത്തിയേട്ടാ ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തീർത്താലേ നമുക്ക് അടുത്ത ബീച്ചിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്കിങ് ഉണ്ട് പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു അയ്യായിരം ആണ് റേറ്റ് അയ്യായിരം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കാണ വഴിയിലേക്കിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കാണ്ട് തോന്നുന്നു ആ പാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ നടക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല പൊരി വെയിലാണ് നട്ടുച്ചല്ലേ ഇവിടെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ എത്തി ഇതാക്കാണ്ടാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കെലിങ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബീച്ച് ഇവിടെ ലോക്കലി അറിയപ്പെടുന്ന പൻഡായി കെലിങ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ ഇല്ലേ അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ട്രാവൽ ചോയ്സിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബീച്ചിൽ ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ പത്തൊമ്പതാം സ്ഥാനത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബീച്ചും കൂടിയാണ് ഇത് ആശാ വന്നിരിപ്പുണ്ട് അരയും കണ്ടായിരുന്നു അതേ പോണു കുരക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അടിച്ചിട്ട് വസാദി ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണികളും ബി കെയർഫുൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇവിടെയും ആൾക്കാരുടെ തിരക്കാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബാഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പൊള്ളിയാണ് ഇത് ഉണ്ടോ പച്ച കളർ അല്ലേ പച്ചല്ല നീല കളർ ഓ ഞാൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് വന്നു ഓക്കെ അത് ഉണ്ടോ എന്ത് രസമെന്ന് നോക്കി ആ മണലൊക്കെ വെള്ളം മണല് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ അതുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം ഉണ്ട് അല്ല ഇറക്കമാണ് ആ കെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ കയറണം അപ്പോൾ പിടിച്ച് വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട് അതിനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഓ നല്ല ഇറക്കമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സമയം പോകും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് ക്യൂ നിന്നാണ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തിക്കും തിരക്കും വെള്ളമൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കണതിൻ്റെ സംഭവമാണ് നമുക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നൈസ് കിട്ടിങ്ങ് പോകും കയറുമ്പോൾ വിഷമിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് അവസ്ഥ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം അതേപോലെ തന്നെ കയറാൻ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി പേര് അവിടെയാണ് കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് തിരക്കില്ല വ്യൂ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാലല്ലേ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ എന്താണ് ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ കിടിലം വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാരി വ്യൂ ഹോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണത് ആ ഒരു ബോട്ടും കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ അടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓട്ടോ പോയി പോയി ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ടര ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേറൊരു ബീച്ചും കൂടി ബ്രോക്കൺ ബീച്ചും ക്രിസ്റ്റൽ ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിന് സമയം ലാസ്റ്റ് ബോട്ട് നാലരക്കാണ് ഈ നാലരക്ക് ചെന്നാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ബോട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പൂട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും കറക്റ്റ് നാലരക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം സീറ്റ് അത് ഫുള്ളാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും പോട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നിന് ഉബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകും നമ്മൾ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ടാക്സി തന്നെ ഉബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോകും നാളെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല ശരിക്കും താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും കുറേ പോകാനുണ്ട് താഴത്തോട്ട് അവിടെ കുറേ മീനുകളാന്ന് പോണ് ഇവിടെ മോളി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിൽ
പിന്നെ നിൽക്കാൻ കൂടി ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറാം കയറ്റം കയറാം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല കേട്ടോ ഹെവി കയറ്റമാണ് ഓരോരുത്തൊക്കെ നിന്ന് കതച്ച് ആ പുള്ളിയൊക്കെ പോണ പോക്കുണ്ടോ ഇത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റായത് കണ്ടോ അപ്പോൾ യൂ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ താഴെ പോയാനേ ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് കാലിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് വേണം കറ കതച്ചൊരു വഴിയായി നമ്മളപ്പോൾ പറപ്പിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ ബീച്ചിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്താറായി അപ്പോൾ എത്താറായപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ റോഡൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓകും കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്ലോയിലാണ് പോകാൻ പറ്റാനുള്ളത് അയ്യോ സീനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇവിടെ നിന്നൊരു നമുക്കൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പോകണം ഹാർബറിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്നേകാലായി അതുകൊണ്ട് പറപ്പിച്ച് കിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടി ഒന്നും മാറി തന്നെയില്ലേ ഈ കാറുകാരൊക്കെ ആകെ സീനാണ് ഒരു പയ്യൻ പട്ടവും കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെയും കൊടുത്തു അയ്യായിരം പാർക്കിങ്ങിന് ഇവിടെ ഇതാണ് വഴിയെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ താഴ്ത്തോട്ട് ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണത് ബ്രോക്കൺ ബീച്ചാണ് ബ്രോക്കൺ ബീച്ച് തകർന്ന് നടക്കുന്ന ബീച്ചാണ് ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുണ്ട് കടലൊക്കെ കൂടെ ആർത്ത് ഇരമ്പി നടക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് വേറൊരു സംഭവം കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പാറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ അഗ്നിപ്രതം പൊട്ടിയിട്ട് ലാവ് ഒഴുകിയിട്ട് അത് ഉറങ്ങിയടക്കൂലേ ഏതാണ്ടല്ല അത് തന്നെയാണ് സംഭവം ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടോ ഈ പാറയൊക്കെ നോക്കി അഗ്നിപ്രതം പൊട്ടി ലാവ് ഒഴുകിയിട്ട് ഉറയൂല അതേ സെറ്റപ്പല്ലേ നോക്കി കറക്റ്റ് അത് തന്നെ എനിക്ക് വേണേൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂള് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പെട്ട അതായത് ഇത് കണ്ട ഒരാൾ ഇറങ്ങി നീന്തണമൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു വിടവാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി കടലങ്ങാനും കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോകും ആക്ച്വലി കേവാണ്ട് ഇത് ഒരു കേവ് രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണ്ട ശരിക്കും ഈ പാറയുടെ ഇടയിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഇത് മുള്ളു പോലെ ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കണം അരികൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോൾ വേദന എടുക്കും ചിലപ്പോൾ മുറിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ട നല്ല മൂർച്ചയുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ കുറേ പേര് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെടാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൈസാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ് എന്തായാലും കടലൊന്നും അങ്ങോട്ട് കയറണില്ല അതേ ഒരാളെ ഇറങ്ങി കടലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് പോയിരിക്കണം ചെൻ്റെ മുഴുവൊക്കെ ഇവന്മാർക്കൊന്നും ഒരു പേടിയില്ലാണ് അവന്മാരെ ആ മൂലൊക്കെ പോയി നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതാ കണ്ടോ ഓ മൈ ഗോഡ് ഈ സീനാണ് മോനെ ആ കടലിലോട്ട് അവന്മാരെ അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയാണ്ടല്ല ആവേശമൊക്കെ അവിടെ തീരും ഓ പേ പോകയൊക്കെ പോണ് ഓ സീനാട്ടോ മിക്കാറ് ആരെങ്കിലും ഒഴുകി പോട്ടാ ചാവാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പരിപാടികൾ ഇവിടേക്ക് എന്താ ആഴമെന്ന് പറയുമോ വേറെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ആഴത്തിൻ്റെ അല്ല നീന്താൻ അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ തലയൊക്കെ പോയി ആ പാറ കൊണ്ട് ഇടിക്കുക അമ്മാര് ശക്തിയുള്ള തേരയാണ് അടിക്കണ കണ്ടോ പക്ഷെ ഇവരെന്ന അങ്ങനത്തെ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവർ സാഹസ്യത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതെ ഓ പണ്ടാറും ഇത് കണ്ടിട്ടേ എനിക്ക് തന്നെ വീഡിയോ ഒരു മരണ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അതൊരു ഓട്ടോ ആയിരുന്നു പറപ്പിച്ച് സീനായിരുന്നു ഒരു പയ്യ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാലരക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി അമ്മ പക്ഷെ രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ വഴിയെത്തി ഒരു തവണ വണ്ടി തെന്നി വീഴാൻ പോയി അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് കേട്ടോ കാരണം ചെറിയൊരു വഴി കൂടി നമ്മൾ 
സാഹസിക യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ നടത്തില്ല അതായത് ആ ബ്രോക്കൺ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതലെടുത്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോട്ട് പോവും ലാസ്റ്റ് ബോട്ടാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ധൃതി പിടിച്ചില്ല ഞാൻ സീനൊന്നുമില്ല ഇവരിവിടെ റൂം എടുക്കുക നാളെ രാവിലെ പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു വീണ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല എന്നാലും പിന്നെയും ഒരുപാട് സ്പൈസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണം കേട്ടോ അമ്മാരിക്ക് ഇടുക്കാൻ സ്ഥലം ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് വേറെ എങ്ങും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യണം കാരണം അതേപോലത്തെ സ്ഥലമാണ് മഞ്ഞ കാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓഫീസ് ഇതാണ്ട് അത് ഇവിടെ തന്നെ ആ ഓഫീസ് ആ ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കാട് തരും നമ്മൾ നേരത്തെ ആ റെസീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റെസീറ്റ് കളയരുത് റെസീറ്റ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാട് തരും ഈ കാട് വെച്ചിട്ട് വേണം ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒടുക്കത്ത ഒട്ടുവരുത് പിന്നെ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ സ്പീഡിലൊന്നും ഇവിടെ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കയറ്റം ഉറക്കം വരും അല്ലെങ്കിൽ വളവും തിരും വരും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയേറെ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തി അമ്പത്തെട്ടിലൊക്കെ കയറി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കുഞ്ഞുകാട്ട വഴി കൂടി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഒന്നാമത് ഹെൽമെറ്റ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് അതാരും അനുകരിക്കരുത് ഞാൻ പിന്നെ ധൃതി പിടിച്ച് അങ്ങ് വന്നതാണ് ഒരു തവണ വീഴാൻ പോയതാണ് അത് റൂട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ എടുത്തു പക്ഷെ വളവ് വന്നപ്പോഴേ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് അത് സീനാണത് ശ്രദ്ധിക്കണത് ഞാൻ ആ ബൈക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആകെ പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാവണില്ല അത് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അപ്പുറ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്ന് വഴി തെറ്റി പിന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഞാൻ ആ പുള്ളിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു വാട്സാപ്പ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ വന്ന വഴി ഈ ഈ ചെറിയ ഇടവഴിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ബൈക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഓ എന്താ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ പല തവണ വഴി തെറ്റി മൊത്തം സീനായിരുന്നു അത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വഴിയാണ്ടാ എന്തായാലും ഇൻ്റർനെറ്റും ഗൂഗിൾ മാപ്പും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വഴി തെറ്റും ഒരുപാട് ഇടവഴികളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട ഒരു വലിയ പർവ്വതം അപ്പുറത്ത് ബാലിയില അത് കണ്ടോ മേഘമൊക്കെ മൂടിക്കാണ് അയ്യോ കടല് നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി അതല്ല മഞ്ഞക്കാട് വേറെ എവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പോകേണ്ട ബോട്ട് ഏതാണെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് കുറേ പേരെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞയും ചുമപ്പുമാണ് ആ ടാഗുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല അവസാനം നമുക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി വന്നു ഈ ബോട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നേ മെയിൻ ബോട്ട് അവിടെ അപ്പുറത്ത് അക്കരെ കിടപ്പുണ്ട് അക്കരെയല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ആ കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാണ് പോണേന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് കരക്കടിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ബോട്ട് കരയിലോട്ട് അടുക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബോട്ടിലോട്ട് ആദ്യം കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് ബോട്ടിലോട്ടാണ് കയറ്റണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സനൂർ പോർട്ടിലോട്ട് പോവാണ് ഇവന്മാര് വേറെ എവിടെ സ്ഥലത്താണല്ലോ വന്നേക്കണം ഏത് കൂറ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഇറക്കി വിടുന്നത് പണ്ടാര ഒരാൾ വീഴാൻ പോയി നല്ല ചെളി വെള്ളം പോലെ ഇത്ര ആഴമുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ ഇതെന്താ ഇതൊക്കെ നല്ല പോലെ സ്ഥലത്ത് ഇറക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ നല്ല ചെളി കട്ട ചെളി വെള്ളം ആഹ് അടിപൊളി ഏ അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വീണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇറക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു സ്പോട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്പോട്ട് ഇല്ലാണ്ടാണോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല എല്ലാവരും ചെളി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വിടണ അവസ്ഥയാണ് അത് നോക്കി ഒരാൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ആ പെണ്ണിനെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് നോക്കി അയ് അത് ഭയങ്കര രസമുണ്ടാവുള്ള വാവേനെ പൊരിക്കണ നോക്കി ആൾക്കാരുടെ ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട ഇത് കണ്ട ഇതൊക്കെ പിടച്ച് കയറണ 
അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ടാക്സി വിളിക്കാനുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ പോകാം മൊത്തം ഇരുട്ടായി പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സിയിലെ ചേട്ടൻ ബൈക്ക് ടാക്സി എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്കി തന്ന ഹോട്ടലിൽ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് ഹിന്ദി പടമൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഷാറുഖ് ഖാൻ സൽമാൻ ഖാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സ്റ്റേ കിടിലിനാണ് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റേ ആണ് മുന്നൂറ് രൂപ ഇന്ത്യൻ മണി മുന്നൂറ് രൂപ വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് പ